वेलकम बैक टू मार्केट एनालिसिस वीडियो कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं कहां पर ट्रेड करना है क्या हमारा प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए अभी आज एक्सपायरी पे आपको काफी अच्छी सेलिंग दिखाई दी है बट मार्केट जहां पर आके सेलिंग रुकी वो लेवल था हमारे पास नाइनटीन का और पहले भी मार्केट जब बीस टच कर ही चुका था तो वहां से जो सेलिंग आई तब भी सपोर्ट मार्केट उन्नीस के आसपास ही लिया था ठीक है तो हमारे पास अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम कह सकते हैं बन चुका है उन्नीस का और छह नीचे ब्रेक होगा निफ्टी में तो एक सेलिंग आपको कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी इंट्राडे मोमेंटम ही आपको मेरे हिसाब से सौ सवा सौ पॉइंट का और मिल जाएगा उन्नीस पांच सौ तक सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है बट इसके लिए ट्रेड कैसे मिलना है क्या हमारा एक्शन होना चाहिए आपको अगर फ्लैट ओपनिंग मिलती है छह सौ पच्चीस तीस चालीस के आसपास कहीं पर भी ओपनिंग मिलती है क्लोजिंग का हुई है 660 पे हुई है 19,660 पे आपको चार्ट दिखा रहा होगा 19,700 पे क्लोजिंग हुई है बट 700 क्लोजिंग नहीं है 660 क्लोजिंग है सेटलमेंट क्लोजिंग चेंज होती है हमेशा कभी ना कभी एक्सपायरी पे आप देखोगे तो सेटलमेंट क्लोजिंग में चेंज आ जाता है अभी यहाँ पर 640 से लेकर 650 से लेकर 600 के बीच में कहीं पर भी ओपनिंग देता है कैंडल में ये यहाँ पर सिक्स को नीचे ब्रेक करके पांच दस मिनट होल्ड कर जाता है सिक्स के नीचे तो यहाँ पर हमारा सेल ट्रेड बनेगा टारगेट रहेगा मिनिमम नाइनटीन थाउजेंड पॉइंट के लिए हम सेलिंग साइड जा सकते हैं अगर मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन दे दिया तो गैप डाउन के अंदर भी हम सेलिंग में ही देंगे पर इसको थोड़ा सा रेंज वगैरह बनाने की देंगे यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन बनने देंगे उसके बाद में ट्रेड करेंगे या फिर अगर गैप डाउन दे के अगर ऊपर ही आ रहा है तो वेट ही करेंगे छह का लेवल रिटेस्ट होने के बाद में सेलिंग ट्रैक कर सकते हैं देखो अगर गैप डाउन आ रहा है आप यहाँ पर डायरेक्टली सेल कर रहे हो तो होगा क्या या वॉलिटिलिटी में आपका स्टॉप लॉस काट देगा इसलिए हमेशा गैप डाउन आने के बाद या तो सेल थोड़ा सोच समझ के करो अगर सेल ट्रेड बन रहा है तो बिल्कुल वो कंटिन्यू रहेगा ऐसा नहीं है कि सिक्स के नीचे खुलने के बाद में या वापस ऊपर ही आ जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम में सेलिंग जो है गैप डाउन आने के बाद कंटिन्यू होती है बट यहाँ पर क्वांटिटी छोटी करके सेल करना होता है क्योंकि हमारे पास ऊपर एक गैप हो गया नीचे की तरफ भी आधा टारगेट हमारा खत्म हो गया प्रॉफिट ऑलरेडी लोगों को मिल चुका है तो स्टॉप लॉस कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं थोड़ी सी वॉलिटिलिटी बढ़ जाती है जिसकी वजह से आप अपने ट्रेड को मैनेज नहीं कर पाते अगर गैप डाउन मिल रहा है छह के नीचे मार्केट खुली रहा है पांच सौ के आसपास तो वहां पर आपको या तो छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना है वो भी प्राइज एक्शन देख के ट्रेड करना है कोई कैंडल स्टिक कोई रेंज देख के या फिर आपको सिक्स रीटेस्ट होने देना है रीटेस्ट होने के बाद में कोई रेड कैंडल नेगेटिव कैंडल मिलती है छह के आसपास तो वहां पर आपको सेल प्लान करना है अगर मार्केट यहां पर गैप अप ओपनिंग दे दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी देखो हुआ क्या है आज के दिन हमें ऊपर के लेवल से सेलिंग दिखाई दी है ठीक है यहां पर हमारे पास एक चैनल पैटर्न था मार्केट इससे ऊपर निकलने की कोशिश किया अगर बुलिश होना होता तो यहीं से बुलिश हो जाता बट हुआ नहीं वापस से नीचे आ चुका है तो दिक्कत कहां आएगी कि यहां पर अभी ऊपर कॉल सेलर्स की पोजिशन आज टोटली अगली एक्सपायरी के लिए भी बन चुकी होगी मार्केट ने नीचे होल्ड किया उन्नीस पर तो यहां पर पुट सेलर्स की भी पोजिशन जो है यहां पर कोई स्ट्रगल वगैरह बीच का और स्ट्रगल बन चुके होंगे तो अगर मार्केट एक गैप अप ओपनिंग दे दिया तो कॉल ऊपर सेलर बैठे हैं नीचे पुट सेलर बैठे हैं गैप अप आने के कारण मार्केट बीच में वॉलिटिलिटी दिखाएगा फिर आपको जो ये साढ़े आठ सौ से लेकर छह सौ की इंट्राडे मोमेंटम मिली है मार्केट एक दो दिन कल तो एटलीस्ट पूरा फ्राइडे इसी के बीच में साइडवेज होता हुआ दिखाई देगा कोई ट्रेड नहीं मिलेगा यहां पर 850 पे कॉल सेलर बैठे हैं अगर गैप अप आया या 800 तक वापस आया तो वापस से कॉल सेलर आने की कोशिश करेंगे अगर मार्केट नीचे 600 ब्रेक नहीं कर पाया या गैप अप आया गैप अप के बाद नीचे गिरता भी है तो 600 वापस से स्ट्रांग सपोर्ट का काम कर जाएगा वापस से पुट राइटर अपनी पोजीशन को और एड करने की कोशिश करें जिसकी वजह से वॉलिटिलिटी बनी रहेगी आपको ट्रेड नहीं मिलेगा ट्रेड तभी करना है जब फ्लैट ओपनिंग देखे छह के नीचे सेल दे या फिर फ्लैट ओपनिंग देखे यहां पर जो है नीचे थोड़ी सी गैप डाउन ओपनिंग देखे भी आपको सेल दे तभी आपको ट्रेड करना है अगर आपको पास एक बड़ा गैप अप ओपनिंग आ जाता है तो आपको ट्रेड नहीं करना है हम बुलिश कब होंगे जब तक मार्केट एट लेवल के ऊपर जाके आधा घंटा पंद्रह बीस मिनट सस्टेन नहीं करता नाइनटीन के ऊपर तब तक हम कोई बाय ट्रेड नहीं लेंगे बाय पकड़ना भी है तो छह के आसपास जरूर पकड़ सकते हैं मान लो गैप अप खुला नीचे आया 600 पे कोई हैमर वगैरह दिया यहां से बाय मिलता है तो बहुत बढ़िया 600 नीचे ब्रेक नहीं हो रहा है तो बहुत बढ़िया है बट इधर 700 सौ साढ़े सात सौ सात सौ पिचहत्तर छह सौ पचास छह सौ पिचहत्तर इन लेवल्स पे बाय करके ट्रैप नहीं होना है या तो 600 के आसपास बाय करना है या फिर 800 ऊपर जाने के बाद सस्टेन होने के बाद 800 के ऊपर ही बाइंग प्लान करनी है ठीक है अभी हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं बैंक निफ्टी हमारे पास है 45,670 के आसपास हमें सेटलमेंट क्लोजिंग मिली है करीब सौ पॉइंट नीचे चार्ट की क्लोजिंग के इसमें भी फोर्टी का ही लेवल निकल के आ रहा है मान के चलो अगर आपको फ्लैट ओपनिंग मिलती है सात से
यहाँ पर 600 के नीचे सेल या फिर 850 900 के आसपास ऊपर खुलता है शूटिंग स्टार वगैरह दिखता है तो 900 850 के आसपास भी आप एक सेल ट्राई कर सकते हो छोटे स्टॉप लॉस के साथ में निफ्टी पिन 20,380 के आसपास क्लोजिंग मिली है मैं आपको तीन चार दिन से बार बार बोल रहा था साढ़े चार सौ का लेवल निफ्टी फिन में ब्रेक होगा तो एक ट्रेड मिलेगा साढ़े चार सौ से आज तीन सौ तक की गिरावट दिखाई अभी 450 फोर फिफ्टी से फाइव हंड्रेड ये पूरे रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं अगर कल छोटी सी गैप अप ओपनिंग आती है और निफ्टी फिन में अच्छा ट्रेड मिल सकता है चार से पांच के बीच में जहां पर शूटिंग स्टार दिखे वहां पर वापस से सेल करने की कोशिश करना नीचे गिर सकता है आपका टारगेट चार सौ और दूसरा टारगेट तीन के आसपास का होना चाहिए सेलिंग साइड में अगर आप ऊपर 50 के आसपास सेल करते हो तो अगर अगेन 500, 520 के के ऊपर ऊपर सस्टेन करता है निफ्टी फिन तो यहां से 20,000, 520 ऊपर इसके ऊपर थोड़ा सा बुलिश यू लेके चलेंगे उसके बाद में ट्रेड करेंगे अगर 20,000, 520 के ऊपर जाके सस्टेन करता है तो इसके अलावा कोई ट्रेड नहीं है फ्लैट ओपनिंग में भी कोई ट्रेड नहीं है या फिर गैप डाउन में भी कोई ट्रेड नहीं है ऊपर मिले बेचने के लिए साढ़े चार के आसपास तभी एक अच्छा ट्रेड हमको देखने को मिल सकता है चलिए यहां पर हम स्टॉक्स को देख लेते हैं पहला स्टॉक है हमारे पास HDFC Bank डेली कैंडल अगर एच बैंक की ओपन करें तो आज आपको काफी अच्छी सेलिंग दिखाई दी है एच बैंक में बहुत बड़ी कैंडल बनी है पर सपोर्ट अभी भी 1670 के आसपास बने हुए 1670 कल ब्रेक होता है 1670 के नीचे पांच मिनट होल्ड करता है ये वाला लेवल देखो दिखा रहा हूं मैं यहाँ पर एक दो तीन कैंडल बनी है सोलह के नीचे अगर सस्टेन करता है पंद्रह बीस मिनट इंट्राडे में आपको एक सेल ट्रेड मिलता है मिल सकता है सोलह तक के टारगेट आपके इसके अंदर होने चाहिए ठीक है नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास आईसीआईसी बैंक आईसीआईसी बैंक में भी रिजेक्शन मिला चार दिन की हमारे पास एक रेंज है अब इस रेंज को हम ट्रेड कर सकते हैं 985 के नीचे सेल ट्रेड मिल सकता है और 1008 के ऊपर हमें यहाँ पर एक बाय ट्रेड मिल सकता है बट इस रेंज का ब्रेक होना जरूरी है पांच छह पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ बारह पंद्रह पॉइंट के टारगेट के लिए हम बाय या सेल दोनों साइड में करेंगे नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास एक्सिस बैंक एक बड़ी रेड कैंडल बनी है अभी इसके नीचे ही सेल करेंगे लेवल्स वही चल रहे हैं अभी भी स्टॉक्स में आज ब्रेक हुए नहीं है गैप अपा की सेलिंग आ गई सबके अंदर ही करीब नौ के नीचे या नौ के नीचे निकलता है एक्सिस बैंक तभी सेल करो उससे पहले कोई ट्रेड नहीं है नेक्स्ट स्टॉक है कोटक बैंक कोटक बैंक ने आज और थोड़ी सी गिरावट दिखाई है बट यहाँ पर अभी सपोर्ट बना हुआ है इन सपोर्ट के आसपास हमें अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो कोटक बैंक में एक और अच्छी सेलिंग मिलेगी 1855 के नीचे 1855 के नीचे कोटक बैंक अगर ब्रेक करता है इंट्राडे में तो एक ट्रेड आपका बनता है 1840 दूसरा टारगेट 1825 तक के लिए आप इसके अंदर सेलिंग प्लान कर सकते हो नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास रिलायंस पच्चीस के आसपास क्लोजिंग मिली है रिलायंस के अंदर यहाँ पर पंद्रह मिनट टाइम फ्रेम देखना जरूरी है अभी 2500 एक ऐसा लेवल है ना कि इसके ऊपर सस्टेन करना मतलब थोड़ा सा वोल इश्यू रिलायंस में लेके चलेंगे आपको बाय तभी करना है जब 2540 के ऊपर निकले एटलीस्ट 2540 के ऊपर 2540 के ऊपर रिलायंस सस्टेन करता है इन लेवल्स के ऊपर तो आप एक बाय ट्रेड ले सकते हो आपका टारगेट होना चाहिए टू एंड ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड तक के लिए आप इसको टू फाइव फोर जीरो के ऊपर पच्चीस सौ चालीस के ऊपर एक बाय ट्रेड ले सकते हो नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास टी सी एस टी सी एस टोटली साइडवेज है मेरे हिसाब से इसके अंदर अभी कोई ट्रेड नहीं बनता है इसमें आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक रेंज बनी हुई है जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती तब तक कोई ट्रेड मिलेगा नहीं चौंतीस सौ पैंतीस के ऊपर बाय है और नीचे की तरफ अगर आप देखो तो तैंतीस के आसपास ये लेवल निकलेगा डबल के नीचे आप इसको सेल कर सकते हो डबल थ्री सेवन जीरो के नीचे एक सेल बनेगा टीसीएस में एन थ्री फोर थ्री फाइव के ऊपर एक बाय बनेगा दोनों साइड एक एक परसेंट के लिए बाय या सेल जहां पर भी ब्रेक होता है हम ट्रेड करेंगे क्योंकि एक सिमेट्रिकल रेंज हमें यहां पर दिखाई दे रही है नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास इन्फोसिस तेरह सौ पचास के आसपास क्लोजिंग मिली है धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करेगा गैप फिल करने की तो कोशिश करेगा बट ट्रेड आपको तभी करना है कल इंट्राडे में वन के ऊपर इंट्राडे में निकलता है तो आपको एक की बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकती है सेलिंग साइड में फिलहाल इन्फोसिस में मत जाओ ऑलरेडी इतना बड़ा गैप डाउन आया तो इसके बाद में सेल करना थोड़ा सा पोजिशनली हमें फंसा सकता है ठीक है तो तेरह के ऊपर हम इसके अंदर एक बाय ट्रेड इंट्राडेम लेंगे अदरवाइज इग्नोर करेंगे आई होप आपको लेवल समझ में आए होंगे इफ लाइक दिस वीडियो प्लीज क्लिक ऑन लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू